23分の、ね、間だけでも無敵な気持ちになれるというか音楽を聴き終わるとまたあって現実に戻っちゃったりするんですけれどもでも、うん、自分がこの世界の主役だっていうふうに思えるような、うん、悪くないなって思えるような音楽を作りたいと思います。売れることよりも、えーね、できるだけ長く続けたいできるだけ長く歌っていきたいっていう、えー、ことを目標にしてきたのでもちろんドカンとも売れたかったんですけど<笑>でもこうあの長く続けることっていうのが本当にこう簡単ではないことだと思っていたのでなので20年振り返ってみて。まあ、特にその他にバイトをする必要もなく、えー、音楽制作だけに集中できたっていうことを、まあ、奇跡のようにありがたく思っています、まあ、ソロ活動になってからそのバンドとは違っていろんな人に本当に協力してもらってですね、あのー、音楽を一緒に作ってきたので、まあ、そういう人との出会いとか、えー、縁っていうものに支えられたなと本当に、えー、それにつきますね。そうですね「乱反射ガール」を出した時が。うん、ターニングポイントといえばターニングポイントだったのかなあのちょっと開き直ったんですよねあの時<笑>、うん、それまでそのどうやったらもっと売れるかっていうことをみんなで一生懸命考えていたんですけれども例えばこうまあ性別で、えーまあ、女性でこの年齢層の方にもっと届けたいとかもっと若い層に響かせたいとかでどういう曲を作ったらいいかっていうことをこうみんなでこう頭を悩ませて、えー、話し合ってたことがあったんですけれども考えても考えても分からなくて、えーうん、もういいや自分の好きなこと、まあ、誰に受けるかはどうか分からない。けど自分の好きなことをとにかくやってみるしかないなと思って開き直って作ったのがランハンシャーガールだったんですよだからどんな人があのアルバムを、えー、気に入ってくれるとか共感してくれるとか、えー、ジャンルは何とくくられるんだろうとかそういうこと一切考えずに作ったのがランハンシャーガールででも結果それで。あ、時さんがやりたいことってこういうことだったんですねっていうふうにスタッフも理解してくれて、えー、そこからよりいいチームになったんじゃないかなと思うのであれが、まあ、私もだし時朝子チームのターニングポイントだったかなと思います。あの20年のオールタイムベストアルバムということで、えー、もう本当にいろいろある曲の中から選びきれずあのまずそのスタッフに選んでもらってでそこから、えー、私が後から入って選曲していった、えー、15曲15曲の30曲2枚組の。ベストアルバムになってますでペッパーサイドとミントサイドと、えー、2枚組になっていましてペッパーの方は、まあ、ペッパーのようにちょっとピリリと、えー、弾けるようなポップスで踊りたくなるようなダンサブルな楽曲が中心で、えー、ミントサイドの方は、えー、ちょっとクールで、えー、スムースで、えー、あの
若干メロウな楽曲が多く収録されています。<笑>これはもう本当に個人的な感覚でしかないんですけどねみんなもそう思うでしょとは全く思わないんですけれども共感を得ようと思わないですけれども<笑>その楽しいポップスに触れた原体験が70年代後半から80年代前半まだ幼稚園ぐらいの頃ですよねそれこそレポさんとか達郎さんとか吉田美奈子さんとか。まあ、シティ・ポップと呼ばれる音楽ですけどあのワクワクしたんですねこれから何かいいことが起きそうだっていう気持ちにさせてくれる音楽が、えー、たくさんテレビから流れてきて振り返ってみると時代もバブルでどんどんこうみんなが何て言うんですかね景気良くなっていって暮らしも良くなっていって大人たちが。あのこうワクワクしてる感じっていうのがもう音にも反映されたのかなと思って、えーまあ、音だけじゃなくて広告もそうだしあらゆるカルチャーがそうだったと思うんですけどもあの時代の高揚感みたいなものを、えー、こうなんていうんですかねそういったものがこう自分の音楽を作る原動力なんですよずっと。なのでそういった意味で、えー、あの頃を象徴するものって私の中で簡単に一言で言うとなんだろうなと考えたときにペパーミントだったんですね。ペパーミントグリーン。っていう色がありますけど、えー、なんか当時ペパーミントグリーンの活躍がすごかったと思うんですよ<笑>なんか急に例えば文房具とかあとアパートですよねあの建物うちの近所にあの古いあの下町に住んでたんですけれどもうちの近所にたくさん単身者用のアパートが新しく建ってでそれが軒並みパステルカラーだったんですよね。でペパーミントグリーンを見た時になんて新しくておしゃれな色なんだろうっていうふうに思ったんですよであちこちなんかそのペパーミントグリーンっていう色が流行ってたんですかねなんだかその私の、えー、こう心の中の変わらないずっと変わらないワクワク感とか、えー、音楽を作る時の原動力とか、えー、そういったものを、えー、象徴できるのがペパーミントグリーンかなと思って、はい、選びました。どういった時代かどこを切り取るかですけれども例えば生き方の話ですとこう古い価値観から抜け出して、えー、自分だけの生き方を、えー、模索、うん、できる時代だと思いますししなきゃいけないというふうに思わせられるような時代だとも思うんですよね。それってすごく自由だとも言えるしえー、戦いだとも思うんですよねだから、えー、なかなかその苦しんでる人もいるんじゃないかなと思いつつでも向こう側にはきっと、ね、もっといいあの時代が待ってるのかなというふうに、えー、思います非常に抽象的ですけれどもはい。<笑>あの聞く人がその人の人生の主役になれるようなうんまあこの世界の主役が自分だっていう気持ちになれるような音楽を作りたいと常々思っていますなのでその綺麗な街の描写をするっていうのもそういうことですし部屋の中のえこう小さなこう愚かな気持ちを美しく表現するのも描写するのもそういうことなんですよねなんかいろんな瞬間を切り取ってでも音楽なので美しく仕上げてあこんな自分も悪くないなというふうに思えるような
こんな街で生きてこんな風に生きてる自分も、えー、悪くないなと思える瞬間に変えられるような音楽を作りたいなと思ってます。まあ、私自身がその音楽からそういう時間をもらっているので。23分の、ね、間だけでも無敵な気持ちになれるというか音楽を聴き終わるとまた「あって現実に戻っちゃったりするんですけれどもでも、うん、自分がこの世界の主役だっていうふうに思えるような、うん、悪くないなって思えるような音楽を作りたいと思います。ノーミュージックノーライフ。